¿Con qué venimos hoy? Hoy vamos a hacer un matambrito de cerdo. Sí. Criollo, es un matambrito con un, con un sal, salteado de cebolla, morrón y panceta arriba. Y lo vamos Bien. a acompañar con unas papitas fritas sazonadas. Qué ah, rico. Qué salado, qué interesante. Qué sí, rico. No, una locura. Qué una locura interesante. Increíble. Chicos, voy a empezar. Bueno, arranque por favor. Porque lo estaba esperando y no venían nunca. ¡Wow! Ah, picada, estas esta papas no están peladas, están, no están peladas, están lavadas. Lavaditas. Bien lavadas porque las vamos a usar con cáscara. Bien. Ok. Yo voy a cortar cubitos, pero corten lo que ustedes quieran en su casa. Bien. Muy importante, para no cortarse los dedos. Sí. Le sacan una capita así abajo. Ya, y hacemos pisitos. Entonces hacen pisitos. Me encantó. Qué interesante, ¿no? Qué Esto acá ya lo pueden cortar si quieren. Lo aprendí con vos y lo hago siempre ahora. Claro, entonces ahí no se mueve. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar. A e, a bueno, e. yo nunca le hice pisito y nunca me corté tampoco. Se ve que el, depende, se ve que depende bueno. del cocinero nomás. Depende, sí. Depende, depende de la cuchillo. mano del cocinero. Y acá también hacemos así, queda pisito. Y Bien, lo divino. Lo bueno, increíble. Y lo que cortamos son... Cubitos. Cubitos, cuadraditos. La mamá de Mario me dice totalmente de acuerdo con vos, Emma. Se ve que está mirando la Tuti desde Concordia. ¡Hola, Tuti! Y lo que vamos a hacer es ponerlo en agua para sacarle el almidón. Porque vieron que después si no se nos pegan. Bien. Ya hemos hecho papas fritas, creo que cuando hicimos gramajos, ¿fue? Sí, señor. Y es importante después ponerlos en agua. Lo que vamos a hacer después es... Revolvemos un poco acá, volvemos a cambiar el agua. Lo que estamos haciendo es enjuagándola. Hasta que el agua ya no quede tan turbia. Porque eso es el almidón que queda con el agua. Bueno, bueno, fantástico. Lo mismo vamos a hacer con la otra y con la otra papa. Cuando termine de cortar los cubos, volvemos. O no sé si quieren ir mostrando la receta, chicos. Cuando usted quiera, si Dieguito tira la receta a la placa, ya la leemos para que todo el mundo se entere de los ingredientes para hoy. Que está haciendo Agustín, señoras y también señores. Abrazo. Un saludo grande a Tuti que está por ahí mirando y dice hola, hola. Y saluda así con la... Con, dice hola. Sí, es verdad, ahí me escribe. Bueno, matambrito de cerdo eh, criollo, como dijo Agustín, con papas eh, sazonadas, un matambre de cerdo, dos cebollas, un morrón rojo, 100 gramos de panceta, tres papas, sal, pimienta y pimentón. Bueno, por ahí anda, ¿no? Sí, ¿Algo señor. más? Ah, mirá. Chimichurri eh, en polvo. Chimichurri en polvo. ¿Dónde comprará? Eh, en cualquier lado, dice él. En el Plaza hay, ¿no? En el Plaza hay, sí, señores. Orégano y aceite un poquito también lleva, chicos. Divino. Venimos a la cocina de vuelta. ¿Le parece con qué venimos, Agustín? Que vi que estamos haciendo papas en el agua de la plancha. Las papas en el agua. Bien. Papita. Bien, le voy a mostrar si yo empiezo a mezclar esto. A como el agua empieza a quedar como turbia, como sucia. Eso es el almidón que está saliendo Al de la papa. Almidón. Entonces acá lo que tengo que hacer ahora, que lo voy a hacer después en la tanda, es, vamos a, acá lo hay que dejarlo unos 10, 10 minutos por lo menos. Bien. Sacamos el agua, ponemos agua de vuelta, enjuagamos de vuelta y le cambiamos una vez, una vez más el agua. Y ahí sí ya vamos a tener sin almidón la papa. ¿Ok? Ah, Bien, fantástico. Después la tenemos que... Sí, no sé si sirve el agua para planchar la túnica acá, me dicen. También sí, la sirve, barra, sirve. Planchar, sirve, eh, no sé, sirve. Yo, no sé de esa época. Claro, yo una vuelta me equivoqué, dije que, era el, que, que, que el almidón era el agua de arroz, que, pero el agua de papa es que se usa para planchar. Bueno, obviamente. eso por un lado. Después la vamos a currir bien y las vamos a secar bien para fritarla. Muy sí, bien. Vamos a hacer unas papas fritas que después las vamos a condimentar. Por otro lado, tenemos el matambre, matambrillo, panceta que la picamos en tiritas chiquititas, finitas. Bien. También picamos igual las verduras, la cebolla y el morrón. Qué rico. Acá son dos cebollas y un morrón, pero eso van viendo ustedes también la cantidad. El morrón era grande, acá hay un morrón y es bastante grande. Si no, dos morrones chicos, eso vean en su casa. Pueden agregarle otra verdura también. Morrón verde si les gusta. Puerro. Puerro, me encanta el puerro. A mí también. Bueno chicos, tenemos el matambre. Acá tenemos dos trocitos de matambre. Pueden hacer uno entero, grande, o como lo tengo yo que ya está cortado. Bien. Es muy importante al matambre, vieron que de un lado no tiene grasa y de otro lado tiene una capa de grasa. Sí. Esta grasa cuando la ponemos sobre la plancha se contrae, entonces el matambre se nos dobla. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es tipo un cuadrillé, cortando solamente la grasa, ¿no? Sin, sin llegar a cortar la... La carne. La carne. Bien. Entonces eso va a hacer que no se nos contraiga. ¿Vieron? Queda así. Muy bien. Qué bueno. Acá lo mismo. Vieron que acá no tiene. O sea, el matambrillo de cerdo tiene grasa todo adentro, es veteado, digamos, pero donde está la capa de grasa son estas acá. Bien, y ahí en esa cortás solo está la grasita nomás. Solo ¿no? la grasa, porque Bien. la grasa lo que se va a contraer 
y se nos va a arrollar si no el matamos. El bueno, famoso no cuadrillé. El famoso cuadrillé, es verdad. Entonces, servilleta, ¿con qué servilleta no estamos limpiando? Con la gente de Lisa, señores, un abrazo grande a la gente de SP Distribuciones. Acá está, miren qué lindo. Ah, qué bueno. Diego, después si tiene la plaquita, antes de ir a la tanda, la pasamos a vuelta que me la están pidiendo Chicos, para sacar una fotito. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a fritar esta verdura. Bien. Sí, la vamos a saltear, vamos a mezclar todo en la plancha. Al final después vamos a hacer la, el matambre porque se hace rápido. Si lo hacemos ahora, está faltando ¿cuánto? 45 minutos. 45. Va a estar frío. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, en la plancha, bien caliente, las verduras. Acá la tengo a fuego bajo, pero vamos a... A subirla un poco. A fuego lento tu mirada. A fuego lento, revoltoso. Hay una cámara acá. ¿eh? Quiero mandarle hola. un beso a la gente de la plancha, señores. Hola, un agradecimiento hola. por el uso de sí, esta sí, sí. belleza. Les quiero mandar un saludo grande a unos amigos, a Noli y a Pablo. Ellos son de Maldonado, pero venden planchas a todo el Uruguay. Metal Art, los pueden buscar en Instagram. Bien. Y algo que es muy importante al momento de elegir una plancha. Primero que nada, el material. Segundo, es el espesor del material. ¿sí? Hay planchas que son muy baratas, son muy finas. Pero el calor lo que hace es que se te doblen. Entonces es muy importante elegir planchas buenas, de calidad, y que sean anchas, que sean gruesas. Sobre todo también porque después que calientan, mantienen la temperatura. ¿Ok? Así que eso, se los recomiendo, búsquenlo en Instagram. Metal Art, unos genios. Bueno, con esta publicidad deberían mandarnos dos para alguna Por lo para menos. Y puede ser. Una para cada una. Sí, Habría sí, que escribirle sí. a los chicos. Yo ya los sigo, los chicos de sí, Metal bueno, Art. Ya los estoy siguiendo. Le mandamos un Tres me piden, y mandamos la publicidad. Mientras. Diego quiere también. Diego quiere también. Diego. Ahora Diego va a recortar esta parte del video, se la mandamos y capaz se liga una plancha. Dios quiera. Chicos. Estamos todos siguiendo a Metal Art en este momento, este, chicos. Yendo, los... yendo. Metal Art, este, bueno, perfecto. Bueno, Bien. Va. Sí, amigo, disculpe. Cebolla y morrón. A la plancha. Esto parece un montón, pero después obviamente que va a reducir, ¿no? Para, pa, pa, pa. Lindo acá, señores, ¿eh? arrancando el, el Acá matambrillo. mismo vamos con la panceta Bien, pancetuli Ok, ya está Y lo que vamos a hacer es empezar a mezclar Si tienen dos espátulas mejor así pueden hacer esto no es fácil, Obviamente igual. que lo pueden hacer en un sartén, en su casa, ¿no? ¿no? En lo que tengan Hasta que compren la plancha de metal arban haciendo otra cosa Bien Ah, ya debe estar llegando esta semana. Sí, sí, sí. el miércoles, jueves. Sí, sí. Yo pago el envío porque es pesado. Sí, no pasa claro. nada. Pago el envío, pago el envío. Un Seguro no más vamos aceite. A... Nos mandan un bruto regalo, así que no vale la pena tampoco exprimirlos. <risa> y se puede poner al fuego directo, por ejemplo, en la parrilla. ¿Se sí, puede poner esta la he usado en la parrilla. La, la pueden usar en la parrilla. Es, es, claro, esta de acá me, me están tirando acá el, el director. Es la que usé en frente a frente, por ejemplo. Muy bien. Que la usé directamente en la parrilla. Porque también la podemos poner directo al fuego. Ah. Pero las planchas, después que calientan bastante, se, como se mantiene la temperatura, después que calentó, la pones arriba de la parrilla con brasa abajo y listo. Bien, fantástico. Sobre todo esta que es excelente. Por supuesto, sí, señor. ¿no? Es la mejor. Exactamente. Un aplauso para un Metal Art. Un aplauso. Le mandamos un aplauso grande a los chicos de Metal Art, señores. Es más, si llegan a tener algún spot, que lo manden, ¿no? Sí, señor. Estaríamos claro. dispuestos a publicarlos sí, no en las redes sociales de, también. De, de, de son unos genios, son unos genios. Este genios. Chico, de verdad. Amigos. Ahí está, ahí me golpeé el pecho de amistad con ellos. <risa> ya sos amigos de ellos también. Sí, claro, los quiero mucho. ¿Cómo Noli, Noli y Pablo. Pilu y Ruki. Igualito. Pilu y Ruki me parece llamado. Una cosa perdida. Noli y Pablo. Pilu y Ruki eh, me salían. Es más de lo mismo. Bueno, ¿con qué venimos, Agus, querido? Bueno, ahora esto, después de saltearlo un poquitito más, lo vamos a retirar. Bien. Y después sí vamos a ir con el matambre. Así que si quieren ir viendo alguna noticia, que vi que hay buenas noticias para hoy. Sí, señor. Sí, las, señor. De mit, las de Mitre, ¿qué ves? No, no, esa vamos a dejarla para mañana. <risa> ahí está, ahí está, gracias. Gracias, amigo. Chicos, sí. ¿vieron esto? Sí. Ahora lo vamos a retirar. ¿Cuál es la idea? No, ni idea. Y claro, por eso les voy a contar. <risa> Es que no quede súper cocido, que no quede, veo, veo que a veces queda así no como todo blandita, la, la cebolla sí. todo muy blandita, no tiene que estar más, más, más crocante. Que tenga digamos. crunchy. Claro, Bien. esa es la idea, si no queda todo como muy tristón. Bien. Bien. Entonces ahí es cuando lo vamos a retirar del fuego. Estás usando el fuego a la derecha nomás, Agus. En este momento sí. Por eso este lado, que lo tirás hacia la izquierda, genial. Bien, perfecto. No, 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 no. No. 
¿No? ¿Qué es, ¿Qué izquierda? ¿La tuya o la mía? La tuya. La tuya. Ni mi izquierda o la otra izquierda. ¿Tú? No, tengo el fuego prendido de acá. Ah, entonces la izquierda. Ah, ¿y por qué lo seguís calentando si lo querés crunchy? Y porque lo voy a sacar de acá. Ah, ah está perfecto. Pensé que lo habías corrido. No, 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 ya lo retiramos. Bien. Un movimiento muy sexy. Metal arte nos acompaña en la mañana. Desesperado <risa> <risa> por una plancha. Maldonado, las mejores planchas del Uruguay. De Sudamérica, ¿qué digo Uruguay? Sí, Sudamérica, Sudamérica. Sí, Sudamérica. Chicos, Bien. después lo que vamos a hacer en la plancha también, obviamente, es hacer el... El matambre. Hacer el matambre y volvemos a poner después las verduras para calentarlas un poco, porque obviamente que ahora acá afuera hace frío. Lo enjuagué tres veces hasta bien. que hasta que el agua queda transparente, que veas que no larga más almidón. Increíble, Y después bien. lo secamos bien. Le sacamos toda el agua. Lo que hice yo fue con servilletas. ¿Qué servilletas? Lisa, señores. Por absorbe supuesto. mucho más. Ponemos servilletas acá. Le pones servilletas arriba bastante. Bien. Y lo que empezás a hacer después que está tapado es a sacudirlo, ¿viste? Lo sacudís con la servilleta que absorba bastante el agua. Bien, fantástico. Entonces la idea es que queden sequitas y sueltitas así. Por otro lado, ya tenemos el salteadito acá. Epa. Y Qué acá rico. tenemos el matambre. Bien. Pera, 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 pera. Estoy calentando la plancha y vamos a sellar bien este matambre. Ahora lo que vamos a hacer ahora es todo dejarlo medio preparado. Para el momento de servirlo le damos una calentada porque la idea de esto es tan rápido que yo lo podría hacer en 10-15 minutos, pero no pueden salir corriendo a comer ahora. ¿ustedes? Claro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sellar bien esto, dejarlo casi pronto y en el momento de servir calentamos la verdura, lo terminamos de hacer, ponemos la verdura arriba, que porque va a ir arriba el salteadito este del, del matambre. Bien. También. Y después vamos a fritar las papitas. Que esas tienen que estar recién hechas porque a mí me gusta que ustedes se quemen. Y queden crocantes. Claro. <risa> Ordinario. No, no, pero las vamos a condimentar a las papas. Sí. Le vamos a poner chimichurri en polvo, le vamos a poner orégano. Y le vamos a poner pimentón, pimentón picante. No, no, pimentón picante no. <risa> no te da gordo. ¿Por qué no? No, no, picante no se puede, no, está prohibido. Después, pero después que vos probaste el picante de la otra vez, esto no es nada. No. Esto es como agua para vos. No, va a ser el cogote. No, pueden usar otro pimentón, o pueden usar curry también. Quedan buenas las papas con cualquier condimento. Bien. O pimentón común, pero no, no, no ese medio... Vieron que hay un pimentón que es medio rojo fosforescente, ese no. El dulce me gusta, el pimentón dulce me gusta. Ese no. Fluo. Pero este queda bueno, apenas un toque picante le da. Súper bueno, fluo. Ya está caliente la plancha, tenemos prendida solo de un lado nada más. Bien. Aceite. Le mando un saludo, chicos, a mis dos hijos, repartidores de Salto Gas. Gracias, bueno, un beso grande a mis amigos de Salto Gas, chicos, ¿eh? Abrazo. Abrazo grande, Henry, de toda la familia de Salto Gas. Y vamos. Hoy estamos, hoy estamos para los chivos. Muy bien. En Matambrillo son de nuestros amigos de Venturini. Que el paquetito ya viene con dos, con dos matambritos así. Qué rico, ¿eh? Y la... tienen los Frankfurter Fénix también. Prebuseca de Fénix y Venturini es espectacular. Ah, es muy buena. La este Prebuseca es espectacular. Este año no, no le entré todavía. ¿Qué pasa? Que nunca, nunca, nunca probé. ¿Qué se le agrega algo? O... No, nada. Yo no le agrego nada. Yo lo caliento nomás. ¿Sí? Fuego nomás. Pero, ¿Y después te hace un arrocito o algo? Bueno, ah, sí. Si Nosotros en casa le ponemos un arrocito complementario porque, bueno, porque somos medio, medio ratis. Medio para que rinda. Claro, para no comprar dos para paquetes, que rinda, compran uno y hacen arroz. <ríe> claro, compramos uno y comemos al mediodía de noche, pero, pero no. <ríe> Pero si no, si no está pronto, viene prontísima nomás, lo único que tenés es calentarla y un ratito y ya está. Cuando Pero levanta. Le la agrega arroz, papa frita, le agrega de todo, sí. churrasco, todo. Y todo eso arriba de una pizza. Todo. Oh, sí, delicioso claro. queda. Saludando a la gente de Fénix y Venturini, señoras y señores. Vienen así, vienen los dos pedacitos ya en el paquete, está bueno. Vienen ya por porción. Bien. Chicos, perfecto. sal y pimienta. Bien. Doramos de un lado y doramos del otro. Cuando esté para darlo vuelta a esto, volvemos y le muestro. Llevamos el agua fría. Damos vuelta, vieron cuando esté bien dorado. Divino. Vieron que el cuadrillé es lo que hace es eso, permite Qué que rico. no se nos doble. Si no, esto estaría así, estaría todo doblado. Se arruga todo, muy sí, bien. Sí. El olorcito, el aroma que tiene de la pimienta, no saben qué bueno que está. Qué rico, Agustín, eso. Bueno, ahora, ahora vamos a ir para afuera, ya enseguida la tanda y vamos, Dale, vamos, vamos a comer todo eso. Vamos a hacerlo bien de este lado y ya voy a ir poniendo a calentar el aceite porque estas papas las vamos a fritar. Las voy a hacer en realidad, no era para que se quemaran, pero en realidad es para que para mostrarles que para que agarre bien el condimento a las papas, bien. enseguida que las sacamos del aceite hay que ponerle condimento, ¿ok? Muy bien. Entonces, si lo hacía ahora, primero que las papas frías ya no tienen gracia y tampoco iban a quedar bien condimentadas. La idea es comerlas calentitas, crocantes y con todo okay, el condimento. Ok, mi rey. Chicos, aceite caliente. Muy caliente, sí. Muy caliente. Papas. 
Ya tenemos esto, ya apagué la plancha. Está pronto esto. Qué buena Acá tenemos plancha, la, la verdurita. Sí, Esta es la famosa plancha que hablábamos sí, recién. Señor. Pero sí, señor. Que, el grosor que tiene. Voy a ir poniendo esto acá. Esperamos recibir una en breve, chicos. Miren, una para... Pero ustedes están pidiendo mucho. Una para cada uno, un montón. Ah, voy, voy, vamos, vamos, para no, compartir. No se puede compartir nada. Nada, nada. Coronavirus, amigo. No se puede compartir. Bueno. Permiso, sí. voy a girar un poquito. Cuidado, que me da cuidado, miedo que está caliente eso. Ahí está. Sí, está ahí bien. Con la canastita Entonces, esa que tengo ganas de comprarme una. Sí, este está buenísimo. Ana Laura dice que tengo en casa, pero lo estoy buscando todo el fin de semana de callado. De callado, viste, que entras y decía, acá debe estar. No, no está. Acá debe estar y no, no la encontré. Está. Así que obligatoriamente. Y más a preguntarle dónde está. No, porque si le pregunto. No sabés dónde están las cosas claro, en esta casa. Esa va a ser la Se respuesta. nota que la única que hace las cosas soy yo. Esa va a ser la respuesta. Sí. Es ahí hay otra. Y tiene razón. ¿Vivís acá? Te dice. ¿Vivís acá? Bueno, sí, pero no sé dónde está la trata, gordo. Denunciala. Sí, 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 es casi violencia de género. Papitas. Bien. Al fuego. Papita Palora. Mirá cómo está Chacheite, nene. Qué rico, señores, ¿eh? Qué rico, amigo, ¿eh? Qué rico, ¿querés probar ahora? No, ¿quiere ah. que yo lo ayude? ¿O se tiene que hacer sí, algo ahí. más? Claro, ahí, mira. No? no, no, usted. Cuidado que es el pica. Deja para mí, no pasa nada, amigo. Bueno, ¿qué hacemos ahora por y mientras ahora Mario? Vamos a prender frita. acá, vamos a empezar a. Mario frita, o sea, por agarrar ahí, él está fritando. Siento, sí, claro. Me siento útil. Claro, hoy sí. compartió. Una vez, hoy, hoy parte de la receta la hizo Mario. Quiero arrancar un lunes siendo útil. Eh, eh, ese, ese, ese es raro, madrugué hoy, inclusive. Hoy, increíble que vine y ya estaba todo acá. A las nueve en punto llegué. La verdad. Bien, ya pasó el fervor. Está, ahora sí lo dejamos. Bien. Entonces, esto es hasta dorar. Bien. Hay que manejar la temperatura del aceite, depende cómo corten las papas. Si las cortan muy gruesas, no puede estar muy caliente. Porque se les va a dorar afuera y va a quedar cruda adentro. Bien. Gran detalle. Gran detalle. Bien, Gran detalle. Perfecto. Gran. Gran. Entonces, por mientras, vamos calentando la verdurita. Mira qué rico. Y ahí se termina, ahí sí termina de ablandarse la, la, la verdura. Sí, no, la idea es que no quede muy blandita. Acá nada más le estoy dando temperatura. Bueno, bueno venimos a servir. Está. Mira, Estamos escurriendo los cubitos, lo que escurrimos. son los cubitos. Ana Laura que me manda mensajes sí me borra mi sí. toxi. ¿Te mandó donde, donde estaba la No, no creo, me habrá dicho, dicho cosas, sí. Dejaba hablar sí, mío. Sí, 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 vimos, sí. Bien, vieron que lo puse acá en un en un bowl. Sí. Y bowl. acá empezamos a condimentar. Sal. Bien. Pimienta. Esto va a quedar... Dame el pimiento. Qué rico. No, mira, mira. Metele, no. metele picante, picante. No, que le gusta. Miren, chimichurri. Al gordito le gusta no, picante. Olvídate, olvídate, no hay nada, salgo de plano y todo. Chimichurri en polvo. Va. Chimichurri sí. Este no puede faltar. Ahí le venden chimichurri en polvo, chicos. Ahora ya sabemos que. Vamos, miren. En el Plaza 1. Sí, venga. Poquito, chicos. ¿no? Poquito nomás porque. Un poquito, ya... dijo, rojió eso. Y un poquito de orégano. Bien. En supermercado Plaza 1 conseguís el chimichurri en polvo y casi todo lo que estamos cocinando hoy ten, también, señores. ¿eh? Abrazo grande a la ahora, gente del Plaza. Lo que hacemos es mezclar. Ah, wow. Miren esto. Lo Qué increíble. Parece fácil, pero no es. Bien. Y ahora tenemos el plato. Bien. Vamos a decorarlo, vamos a aprovechar el chimichurri. Uh, que no. Más chimichurri. No, pero es para decoración, no lo vas a comer. Ah, muy bien. Bueno, avisamos hoy todo que vamos a eh, terminar y cuarto más o menos. Y acá. Vamos a poner esto. Bien. Ah, qué bueno. Mira qué interesante. Qué bueno. Ah, sí. Me, me, me pareció lindísimo que no tuviéramos que traer otra cosa. Esto va arriba. Ven qué lindo. Vamos a poner sí. bastante porque ahora cuando le levantemos va a caer. Lo llenamos. Y ahora lo levantamos. Por farol, chicos. Qué rico. Me, me imagino un hígado también. Ahí. Sí, oh. el cebolladito también sirve, sí. También, es otra. <ríe> es otra propuesta. Papitas. Voy, sí, señor. Claro, las papas. No importa. Miren esto. <ríe> ya vamos a hacer más papas, tranquilos que vamos a hacer más papas ahora. Bueno, bueno divino, ¿eh? Así cerramos el eh, fotito. Muy bien, señores. No bueno, el matambricio ¿no? de cerdo y la gente de Fénix Venturini. Qué rico con las papitas sazonadas caseras, caseras que hizo nuestro chef. Lo encontrás como. Chef Agus, Chef Agustín. Nunca le embocó, ¿no? No. ¿Cómo se llama? Agustín Chef. Agustín Chef tampoco. Agustín Chef. Bueno, buscalo así. Bueno. Agustín Chef, poné y te sale el chef de acá de nuestro departamento. El gorrito raro.